గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యూట్యూబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ వన్స్ అగైన్ సో డైరెక్ట్ సయ్యదన్న దగ్గర నుంచి బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు మన ముంగట్టు ఉన్నది యామ్యో సో ఇది కూడా ఇంకో ప్రాజెక్ట్ వెహికల్ యాక్చువల్లీ సో ఇదేంటంటే వ్రాప్ అలైస్ అండ్ రూఫ్ బ్లాక్ ఇది బ్లాక్ ఇవి హెడ్ ల్యాంప్స్ ఇవన్నీ ఉండే యాక్చువల్లీ సో మనకి పూణే పోయినప్పుడు ఈ వెహికల్ మనకు వచ్చిండే మన హ్యాండ్ ఓవర్లకి సో అంతలోపు మనం పూణే కంప్లీట్ చేసుకొని వచ్చేలోపు ఇది ఈ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయింది ఎండ్కి వచ్చేసింది చెప్పాలంటే సో ఇది వచ్చేసి గ్రే కలర్ వ్రాప్ సో మన బండి పైన బోనట్లో బోనట్ పైన కొత్త వ్రాప్ వేయించిండే కదా అదే వ్రాప్ కలర్ మొత్తం బాడీకి వచ్చేసింది సో ఈ పర్సన్ మన ఇంటి దగ్గర ఉంటాడు సో మనకు కూడా ఇట్లానే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసి యాక్చువల్లీ ఇంటి దగ్గర నేను ఒకసారి కనిపిస్తే అన్న నన్ను ఆపి మాట్లాడిండే సో అప్పుడు మనకి క్లోజ్ అయ్యి నంబర్ తీసుకొని సో ఈ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేయించేసుకుండే సో ఇప్పుడైతే ఫుల్ బాడీ వ్రాప్ అయితే అయిపోయింది అండ్ మిర్రర్స్ బ్లాక్ కలర్ అయినాయి అండ్ రూఫ్ బ్లాక్ కలర్ అయినాయి షాక్ ఫిన్ పెట్టేసినాము సో వెనకల ప్రజెంట్ అయితే ఇది నడుస్తుంది డిక్కి అది డిక్కి కూడా అయిపోయింది సారీ డిక్కి అండ్ బంపర్ సో ఈ బంపర్ ఇందాకనే కటింగ్ అయింది అండ్ నెక్స్ట్ టెల్ లాంప్స్ ఫిక్స్ చేసేస్తారు సో ఇది రెడీగా ఉంది డెలివరీకి అయితే ప్రజెంట్గా సో దీనికి ఆలోచి ఇప్పుడు కాదు సో సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో కస్టమర్ మన సబ్స్క్రైబర్ సో కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్ ఉంది ఒక టూ డేస్లో మళ్ళీ తెస్తా వెహికల్ అని అంటే ఓకే అని చెప్పేసి అన్నా ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ ఇవి డ్రమ్సే ఉన్నాయి ఇది బేసిక్గా ఇది వచ్చేసి యామ్యో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్రెండ్ లైన్ ఇది సో ట్రెండ్ లైన్లో మీకు ఫాగ్ ల్యాంప్స్ కూడా ఉండవు అలోయ్ వీల్స్ రావు స్టీరింగ్ బటన్స్ రావు ఏం రావు యాక్చువల్లీ చూడచ్చు మీరు చూడచ్చు సో ఈ బటన్స్ ఏం రావు మనకి ఓన్లీ టూ విండోస్ మాత్రమే పవర్ ఉంటాయి మిగతా రేర్ వేమో నార్మల్గా మాన్యువల్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఓ ఇక్కడ సో ఇది బండి హాలత్ అండ్ అప్డేట్ ఇది వన్ లీటర్ ఎంపీఐ ఇంజన్ పెట్రోల్ వేరియంట్ త్రీ సిలిండర్ వెహికల్ ఇది బేసిక్గా ఈ యామ్ వచ్చేసి వైట్ కలర్లో ఉండే సో మీకు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇక్కడ కనిపించట్లేదు డోర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా ఎస్ ఇది వైట్ కలర్ యామ్యో ఇది సో వైట్ కలర్ని మనము గ్రే కలర్లకు మార్చినాం డోర్ హ్యాండిల్స్ బ్లాక్ చేసేసినాం దిస్ బ్లాక్ ఇంకేంది ప్రజెంట్ అయితే ఇంతే కాస్మెటిక్ చేంజెస్ దీనికి హెడ్ ల్యాంప్స్ మారుతాయి అండ్ అలైస్ మారుతాయి హెడ్ ల్యాంప్స్కి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది సో అవి కూడా తెప్పిస్తున్నాము కొంచెం ప్రొజెక్టర్స్ చేంజ్ చేపిస్తున్నారు సార్ విజిబిలిటీ ఎక్కువ కావాలని చెప్పేసి సో అది వర్క్ నడుస్తుంది అండ్ ప్రజెంట్ అయితే వ్రాప్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది జస్ట్ ఒకసారి క్లీన్ చేసేస్తే వండి రెడీ ఫర్ డెలివరీ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ కూడా మాట్లాడండి మనము సో ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే సోనీది ఈ డిస్ప్లే వేస్తున్నాము సో దీంట్లో ఏం రాదు యాక్చువల్లీ ఒక చైనాది ఉండే దీంట్లో ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఫస్ట్ సో అది తీసేసి మనం సోనీ తీసినాం ఇప్పుడు సో అది ఫిట్టింగ్ నడుస్తుంది కొంచెం అది బయటికి వస్తుంది ఇందాక చూసినట్టుగా మీరు సో బయటికి వస్తుంది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది లేదంటే తీసేసి మళ్ళీ నార్మల్దే వేసేస్తాం ఇంకా మనము ఈ సోనీ ప్లేయర్కి ఎందుకు పోయినామంటే వీడియో అండ్ ఆడియో అవుట్పుట్ క్లియర్గా ఉంటుందని సో వీడియో అయితే మీకు అంటే సోనీ అంటే ఆబ్వియస్లీ క్లారిటీ క్లారిటీ కదా బాపు అంటారు కదా నార్మల్గా సో అదొకటి ఇంకోటి ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా బాగుంటుందని చెప్పేసి దీనికి పోయినాము సో ఇది ఓకే అనుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు ఫ్యూల్ క్యాప్ చూడండి దీనికి యాక్చువల్లీ ఏంటంటే పెయింట్ కరెక్షన్ పేపర్ కట్టింగ్ కూడా అయ్యిండే సో కొన్ని డెంట్స్ కూడా ఉండే కార్కి సో మనం అక్కడ పూణే పోయి వచ్చేలోపు ఈ గ్యాప్లో ఇదంతా అయిపోయింది సో కొన్ని చిన్న చిన్న క్లిప్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి ఉన్నాయో మీకు ఒకసారి వీడియోలు వేస్తా అన్న పంపించింది నాకు టూ త్రీ క్లిప్స్ సో అవి మీకు పంపిస్ మీకు ఇందులో చూపిస్తా సుబన ఫుల్ డాంబర్ మార్క్స్ ఆన్ ద డోర్ సీరీస్ సైడ్
सुबह ना कलर देखो कैसा है भाई इनको खाऊ खन खन गाड़ी दिख रही पूरा निकाला देखो भाई अंदर तक करना बोल के यहाँ पे हैंडल भी वीडिंग निकाले तो वन साइड इज डन अनदर साइड फैनली व्रापे कंप्लीट टेल लैंप इंस्टा अना हेड लैंप इंस्टा अटे हेड लैंप अटे आफ्टर मार्केट का स्टाक प्रसेंट इधी सो व्रैप चूँ सो इक लाइन चूँ एंत नीट फिनी वो मेक इधु कैट फील लंटे प्रापर लैनिंग यानी टक्की एंत नीट क्लीयर का एटू डिस्टर्बे लेकिन इतना नीटे असल एक्सपेक्ट ले अवटकम वस्पे कलर अने असल ने अंत नार्मल नार्मल व्रैप से नीटे नीट चाल नीट व्रैपे इकट्ड चूँ ग्लास ब्लैक यमंटर मन अभी वेसा व्रैप दी सो डोर हाँ व्रैपाई दिश वन सो इन कलर टेल लैम से तरह लुक् चूँ बैक् सैड नीचे शार फिन ऐंटीना पेटेसा सो ई लाइट वाल इंका इंका अंत कलर अनहस चूप चूँ मत वाक चूँ सो प्रसेंटे कर् स्टेज सो नैक्स्ट एपिसोड तरह नैक्स्ट एपिसोड चेंजेस हेड लैंप स्टीरी वील चेंज अंड अल वील चेंज नैक्स्ट आडियो सिस्टम प्रॉपर अपग्रेड वित् सबूफर आंप्लीफयर मत प्रापर अंत प्रापर से सैटअप प्रसेंटे इंत सो लगो वैसे लगो लगो पेटे इपड़क व्लाग् एपिसोड अने कंप्लीट प्रशा वर्कोचल मन स्टीर वील ओ मै गा सो इन ट्रेड लैन स्टीरी स्टीर मारबो प्रसेंट फी क्लाक स्प्रिंग स्प्रिंग अदरा दी प्रयोग दी कने यूटिलाइजेशन यूटेशन मैं वैरिंग अने से सैटा 
ఫైనలీ ఆర్సీడీవి కూడా మనం అదే వాల్యూమ్ అప్ డౌన్ కోసం కూడా మనం వైరింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాము సో ఇక్కడ సాకెట్స్ ఉన్నాయి కదా సో సారీ ఓకే ఇక్కడ ఈ పింక్ పింక్ ప్లగ్గింగ్ చేసేస్తే టక్క టక్క డౌన్ ఇక ఇది మెయిన్ ఈ లాక్ ఈ లాక్ వేయాలి బిఫోర్ దాట్ అది అన్లాక్ చేసి ఆ పిన్స్ కూసేటా లేకపోతే పిన్స్ లోపడి పోము సో ఇప్పుడు ఇది లాక్ చేస్తాం రైట్ సో డన్ ఇది కూడా లాక్ అయిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు చేయాలో ఓకే ఆల్మోస్ట్ అంతా డన్ కానీ ఇప్పుడు దీన్ని స్టీరింగ్ ది ఎలిమినేషన్ లైట్స్ కోసం ఇక్కడ అది కూడా అయిపోయింది కదా ఆడ కూడా అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది జస్ట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ అంతే ఇన్స్టాలేషన్ ఇది ఇది కూడా ఉంది ఒకటి ఇది మెయిన్ బ్యాక్ రిలేటెడ్ మెయిన్లీ కేర్ఫుల్ గా ఇది సేఫ్టీ రిలేటెడ్ అవును చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది పరిస్థితి నువ్వు చేస్తుంటే ఇక జాగ్రత్త ఏం లేదు ఇక అన్ని డైరెక్ట్ అటాక్ మేము చేస్తుంటే మాకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉండదు కానీ నీకు అట్లా ఏం లేదు లేదు అన్నమాట ఏం లేదు చేసేది జాగ్రత్త చేయడం అవును మెయిన్ కంప్లైంట్ ఎయిర్ బ్యాగ్ రిలేటెడ్ అవును ఎస్ సేఫ్టీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టీరింగ్ కంట్రోల్ స్టీరింగ్ కంట్రోల్ ఓ ఆ బటన్స్ స్టీరింగ్ కంట్రోల్ బటన్స్ ఆపరేషన్స్ కోసం మనము ఇప్పుడు దీన్ని ఎయిర్ బ్యాగ్ నుంచి రిలేటెడ్ క్లాత్ స్ప్రింగ్ 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 క్లాత్ స్ప్రింగ్ అంటారు దాని నుంచి మనం వైర్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అది దాని అండ్ గట్టిగా మాట్లాడాలి ఇంకా మన పబ్లిక్ త్రీ వైర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అయితే పిన్స్ చూపిస్తాను దాన్ని దేని కనెక్ట్ చేయాలో సిద్ధం రండి మొత్తం మజా మజాక్లో పని అయిపోతుంది మొత్తం ఖాళీ సో వైర్లు అన్ని ట్యాక్ చేసేస్తారు గ్యాప్లో వైరింగ్ అంతా అయిపోయింది ఇక్కడ ఆర్సీడీకి దీనికి ఇచ్చేసినాం అక్కడ దానికి ఇచ్చేసినాం ఇక్కడ స్టీరింగ్ కంట్రోల్స్కి దీనికి ఇచ్చేసినాం దీని తర్వాత స్టీరింగ్ వేసి మన ఓబీడీ తోటి కోడింగ్ చేయాలి ఇంకా అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు కానీ ఒక్కసారి చేస్తుంటే కంటిన్యూ చేస్తుంటే ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఏమంటాను అలా ఇక వైర్లు అట్టేట్టు కాకుండా ట్యాక్స్ వేసేస్తున్నాం మనం ప్రాపర్గా ఏడు కాడ ఇక జరగద్దు డిస్టర్బెన్స్ కావద్దు అని చెప్పేసి సో ఫైనలీ మనం స్లిప్ రింగ్ కూడా పెట్టేసినాం ఇంకేం ఏందన్నది లైటింగ్ లైటింగ్ అన్నా సెట్ చేస్తాం గ్యాప్లా బల్బ్ అయింది ఏమనుకోకూడదు ఏం అనిపించట్లేదు లే బల్బ్ అయినట్టు స్లిప్ రింగ్ అంటారు క్లాత్ స్ప్రింగ్ అంటారు ఓకే ప్లస్ ఈస్ కాంబినేషన్ స్విచ్ ఓకే నైస్ ఇది ఎట్లయితే తీస్తున్నామో అట్లనే జాగ్రత్తగా పెట్టాలి ఏమంటావున్నా లేకపోతే ఇంకా స్టీరింగ్ అటు ఇటు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇంకా అలైన్మెంట్కి ఇంతసేపు ఆల్మోస్ట్ రాత్రి ఎంత అవుతుంది అమ్మో పన్నెండు అయిపోయింది అన్న ట్వెల్వ్ అయిపోయింది థర్టీ ఫస్ట్ ఇంకా న్యూ ఇయర్ కాలేదు కానీ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఈరోజు డిసెంబర్ కాబట్టి రిమైనింగ్ స్క్రూస్ అయిపోయి ఉన్నాయి అవన్నీ ఫిక్సింగ్ అయిపోతుంది ఇక ఫైనలీ నట్స్ కూడా అన్ని బోల్స్ అన్ని ఫిట్టింగ్ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి 
రిమోట్ కూడా కావాలన్న రిమోట్ నేను వీడియోలో ఇటు నుంచి చూపిస్తుంటే క్రాస్ గా అనిపిస్తుంది ఇదేంది అని నేను అనుకున్నా ఇట్లా చేయండి అని చెప్పేసి వీడి చేశాడు కానీ అది ఒకటి ఈడ వర్క్ నడుస్తుంది కదా మనం ఇట్లా ఉంటుంది కాలి అందరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మనం వర్క్ చేసుకుంటున్నాం ఫుల్ టైర్ కటప్ సెట్టు కాలి ఏమంటావాళ్ళు బోరాన్ అంటావాళ్ళు బోరాన్ హలో సో ఇప్పుడు మనం ఆర్సిడి ఫిక్స్ చేసేద్దాము సో ఫైనల్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అయిపోయింది ఇది ఇంకోటి పాతది ఇది ఆర్సిడి అది పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఇది అడాప్టేషన్ చేయాలి కదా మనం సో ఓబీడీ ఆడ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది చూడండి ఇంకా లాంగ్ కోడింగ్ నడుస్తుంది చూడాలి సక్సెస్ అయితే బెటర్ గుడ్ ఈవినింగ్ యూట్యూబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ వన్స్ అగైన్ ఈ బ్లాగ్ ఆ కంటిన్యూషన్ బ్లాగే మనము ఏంటంటే ఇంతకుముందు మనం స్టీరింగ్ చేసినాం కదా ఆమెయో దాంట్లోనే ఉన్న ప్రెసెంట్ సో కొంచెం అలైన్మెంట్ ఇష్యూ ఉంది ఆ అలైన్మెంట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అన్నీ వర్కింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇదిగో సో ప్రజెంట్ అయితే నేను కుమారాన్న గ్యారేజ్కి వెళ్తున్నా హెడ్ ల్యాంప్స్ వచ్చినాయి హెడ్ ల్యాంప్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడమే అక్కడ మిగతా నేను చూపిస్తున్నాడు సో మనమైతే జినోమ్ ఇవి టూ ట్వంటీ వాట్స్ది ఎల్ఈడీస్ అయితే కొన్నాము ఇక్కడ వెనకాల కనిపిస్తుందా మన ఆడీ స్టైల్ హెడ్ ల్యాంప్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అయితే ప్రాపర్గా వర్కింగ్లో ఉన్నాయి చూడండి ప్రాపర్ ట్రెండ్ లైన్ చూసుకోవచ్చు మీరు సో ఇదేంటంటే మనము వైరింగ్ కిట్ తెచ్చి చేసినాము సో మనము ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మనకి కుమార్ అన్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ హెడ్ ల్యాంప్స్ ఫిక్స్ చేయించుకున్నాము ఇంకా చాలా ఫైనల్ వచ్చేసినాము ఇదే మనం చేయబోయే హెడ్ ల్యాంప్స్ వర్క్ మన ఆమ్యో సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ లుక్ ఉంది కదా సో నెక్స్ట్ హెడ్ ల్యాంప్స్ వేసిన తర్వాత చూద్దాం ఎట్లుంటారు బాడీ స్టైల్ అని చెప్పినా కదా సో ఇవే ఆ హెడ్ ల్యాంప్స్ మార్నింగ్ వచ్చిండే డెలివరీ ఇవి ప్రాపర్ ప్యాకింగ్ తోటి వచ్చినాయి సో ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను సో మనం వాడే ఎల్ఈడీస్ వచ్చేసి జినోమి జినోమి పర్ఫార్మెన్స్ ఎల్ఈడీస్ ప్రీవియస్గా నా నంబర్ ప్లేట్ పైన ఎల్ఈడీస్ వాడినా కదా అదే జినోమి ఇది టూ ట్వంటీ వాట్స్ ఎల్ఈడీస్ ఇవి యాక్చువల్లీ సో అప్రాక్సిమేట్లీ నాకు తెలిసి టూ ఇయర్స్ వారంటీ దాకా వస్తుంది ఇది ఎక్కడ మెన్షన్ లేదు సో దీస్ కాస్టెడ్ మీ అరౌండ్ లెవెన్ థౌజండ్ చిల్లర యాక్చువల్లీ ఎంఆర్పి వచ్చేసి లెవెన్ థౌజండ్ చేంజ్ ఏమో ఉంది అవి రిమైనింగ్ తీసే వరకు మనం అన్బాక్సింగ్ అనే చేద్దాం గ్యాప్లా సో ప్రెసెంట్ అయితే ఈ హెడ్ ల్యాంప్స్ నుంచి సారీ ఈ హెడ్ ల్యాంప్స్ నుంచి ఈ హెడ్ ల్యాంప్స్కి మారబోతున్నాయి ఇప్పుడు సో కుమారాన్న కూడా ఆల్రెడీ తీసుకుండు అన్ని చెక్ చేస్తుండు స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక వరకు సో ఆ లైట్ ఫిక్సింగ్ అయిపోయింది అండ్ ఈ లైట్స్ ఓపెనింగ్ కూడా అయిపోయింది మన స్టాక్ హెడ్ ల్యాంప్స్ కూడా తీసుడు అయిపోయింది సో ఇది ఏంటంటే ఏం లేదు డైరెక్ట్ కప్లర్ టు కప్లర్ సో ఎటువంటి వైరింగ్ ట్యాంపరింగ్ కూడా ఏమి ఉండదు సో ఈ కప్లర్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇక్కడ ఈ హెడ్ ల్యాంప్లో చూపిస్తాను సైడ్కి చూపించాను సైడ్ ఇగో డైరెక్ట్ ఈ కప్లర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో ఎటువంటి ట్యాంపరింగ్ కానీ ఎటువంటి వైరింగ్ కానీ ఏం అవసరం లేదు ఇంకా డైరెక్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ చలో finally installation is happening so 
డైరెక్ట్ ఈ కప్లర్ నుంచి డైరెక్ట్ ఈ కప్లర్కి ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది అంతే సెగ్మెంట్ కూడా అయిపోయింది డైరెక్ట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇట్లా ఉంది ఏదేమో స్టాక్ తోటి ఉంది సో డిఫరెన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటా సెకండ్ హెడ్ ల్యామ్ కూడా ఫిక్సింగ్ అయిపోతుంది డైరెక్ట్ కప్లర్ టు కప్లర్ ఫైనలీ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అయిపోయింది టూ సైడ్ కూడా కప్లర్స్ కూడా పెట్టేసినాం ఇగ్నిషన్ ఆన్ ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయగానే మనకి డీ డిఆర్ఎల్ అనేది డైరెక్ట్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ హెడ్ ల్యామ్ లో బీమ్ ఓ సారీ హై బీమా ఓకే కడ్డో లో హై ఓ షర్ట్ ఫోర్ ఇండికేటర్ మ్యాట్రిక్స్ టైప్ వస్తుంది చూడండి ఓ మ్యాట్రిక్స్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా వస్తుంది చలో ఫైనలీ డన్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ యూట్యూబ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్ వన్స్ అగైన్ ఏంది ఇంటీరియర్ మారిందా కార్ది ఇంటీరియర్ ఏం మారలే కారే మారింది యాక్చువల్లీ కూడా మాకు అని విఆర్ఎస్ లో ఉన్నా నేను ఇది ఎవరిది నా కార్ ఏది అనేది ముందు ముందు చెప్తా ఏం లేదు ఇది మన గ్రూప్ లో ఒకరు కొన్నారు మాకు అని విఆర్ఎస్ మన అలైస్ అయితే అమ్మేసినాము సో కొత్త అలైస్ కొనాలి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు వెళ్దాము మనం అలైస్ కొనడానికి ప్రజెంట్ అయితే నేను ఒక్కడిని ఉన్నా ఇప్పుడు ఆల్ఫా ఆల్ఫా జాయిన్ అవుతాడు అండ్ నందు కూడా జాయిన్ కావచ్చు మ్యాక్సిమం సో ప్రజెంట్ అయితే నేను మాకు వన్ విఆర్ఎస్ తీసుకొని వెళ్తున్నాను ఎందుకంటే కొంచెం ఇందులో స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా వీల్స్ పెట్టుకోవడానికి చేయడానికి ఇంకోటి మన పాత అలైస్ కూడా కలర్ మార్చాలి అంటే మనది గోల్డ్ ఉండే కదా ఆ గోల్డ్ నుంచి సిల్వర్ కలర్ దాంట్లో వేయాలి సో ఆమియో ఆమియో బిల్డ్ చూసారు కదా ఆమియో ప్రాజెక్ట్ సో దానికి వేయబోతున్నాం మనం అది సో ఆ ఆమియోకి మనం ఇది చేసేసి ఈ అలైస్ వేసేసి మనం కొత్త అలైస్ కొనుక్కొని సెవెంటీన్ ఇంచ్ అప్గ్రేడ్ కాబోతున్నాం అది సెవెంటీన్ ఇంచ్ వేసేసి టైర్స్ కొని ఇంకా అదంతా పెద్ద ప్రొసీజర్ అది చెప్తాను లేదు ఇప్పుడు ఓకేనా చలో ఇప్పుడైతే మనం స్టార్ట్ అయిపోదాం బైదేవే ఈ మాక్ వన్ విఆర్ఎస్ వచ్చేసి స్టాక్ ప్యూర్ స్టాక్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ లీటర్ ప్యూర్ స్టాక్ ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ హెచ్పి దాకా ఏమో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇది ట్యూనింగ్ గీనింగ్ ఏం లేదు సో దీంట్లో ఎయిర్ బ్యాగ్ లైట్ ఈ చెక్ ఇంజన్ లైట్ మీరు చూస్తున్నారు కదా సో స్మాల్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవి కంప్లీట్ చేసేసుకోవాలి దీన్ని కూడా బిల్డ్ చేయాలి యాక్చువల్లీ చూద్దాం ఏ విధంగా మనం దీన్ని బిల్డ్ చేద్దాం అనేది చూసారు కదా కేఫై మన ఏమంటారు పర్ఫ్యూమ్ హ్యాంగర్ సో అది కూడా ఉంది ఇది తీసుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ ఏమవుతుంది కానీ ఎవరికి రివీల్ చేయలేదు సో రీసెంట్గా ఒక ఫైవ్ డేస్ బ్యాక్ ఐ థింక్ ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ బ్యాక్ మన కేఫై పేజ్లో పెట్టినాం కి ఇట్లా మనం తీసుకున్నాం కార్ అని చెప్పేసి సో ఈ కార్ ఎవరిది అనేది మీరు కమెంట్స్ చేసి చెప్పాలి సో మీరు రెగ్యులర్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం అందులో చెప్పేసినాము ఎవరిది అనేది సో మీరు కమెంట్ చేయండి ఎవరెవరైతే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవుతారో తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి ఎంతమంది చేస్తారు ఏం కథ అనేది మనమైతే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ మన అలైస్ని పిక్ చేసేసుకొని కుమార్ అన్న దగ్గర ఉన్నాయి అలైస్ పిక్ చేసుకొని ఇంకా మనం డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోదాం ఇంకా డైరెక్ట్ ఏడా అంటే సలీమంగుల్ షాప్ దగ్గర ఇచ్చేయాలి ఎందుకంటే చిన్న చిన్న లైట్ స్క్రాచెస్ డెంట్స్ ఉన్నాయి అట్లనే అది కలర్ కూడా పీల్ ఆఫ్ చేయాలి కదా ఆ పీల్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ పౌడర్ కోట్కి పంపించాలి సో ప్రజెంట్ అయితే నేను ఈ నుంచి ఇంటి కాడ నుంచి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినా డైరెక్ట్గా మనం అలైజ్ తీసుకొని స్టార్ట్ అయిపోదాం ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఈ కార్ తీసుకున్నా నా కార్ వచ్చేసి ఈ కార్ ఎవరైతే కొన్నారో ఓనరు ఆయన దగ్గర ఉంది ఏంటంటే ఆయనకు కూడా కావాలి కదా కార్ సో నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నడిపించుకొని ఇస్తా ఇది దీని పవర్ కూడా ఎంజాయ్ అని అని చెప్పేసి నేను ఈ కార్ తీసుకొని నేను తిప్పుతున్నా కానీ లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి మాత్రం సరే దీని ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ తక్కువ ఉంటుంది ఓకే యాక్సెప్ట్ అట్లీస్ట్ టెన్ అన్న వస్తుందేమో అనుకున్నా కానీ అన్న మా అన్న ఇచ్చేటప్పుడే ఈ కార్ ఓనర్ ఇచ్చేటప్పుడే అన్నాడు సుబ్బు గెట్ రెడీ ఫైవ్ కేఎంపి అని చెప్పేసి అన్నాడు ఫైవ్ కేఎంపి అనేది లీటర్కి ఐదా అని చెప్పేసి అనుకున్నా ఇది బైదవే ఇది పెట్రోల్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పెట్రోల్ ఇది 
సో ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ అంటే అమ్మ తోడు అనుకున్నాడే కానీ పర్లేదు విత్ ఇన్ సిటీలో వస్తుంది బాగానే నాకు అరౌండ్ ఎయిట్ టెన్ దాకా అయితే వస్తుంది నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ తిప్పేసిన తీసుకోగానే నేను ఓడో జీరో చేసిన సో లాస్ట్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి వన్ ట్వంటీ వన్ కిలోమీటర్స్ తిప్పిన ఇప్పటికైతే ఇంకా రిజర్వ్ లో పడలేదు ఈ ఫ్యూల్ నీడిల్ అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదు యాక్చువల్లీ బేసిక్ ఈ ఫ్యూల్ నీడిల్ సో ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు సో రిజర్వ్ లో పడంగానే ఇక్కడ మనకి సింబల్ వస్తుంది ఫ్యూల్ది సో అట్లా వస్తే రిజర్వ్ పడ్డట్టు సో రిజర్వ్ పడంగానే మళ్ళీ పెట్రోల్ కొట్టించుకోవాలి సో నిన్న ఏమైందంటే అందరూ ఫ్యూల్ కోసం కొట్టుకోరు కదా అన్ని బంద్ చేస్తారు ఇంకా సెవెన్ డేస్ స్ట్రైక్ ఉంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి నేను కూడా పోయి లైన్లో నిల్చున్న ఒక టెన్ మినిట్స్ కాగానే యాస్టోకి వచ్చేసి ఏ పోరాబో ఎట్లానన్నా మళ్ళీ అది ఓపెన్ చేస్తారు ఎందుకంటే బేసిక్ అసెన్షియల్ నీడ్ అది ఎవరైనా ఓపెన్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ అట్లాంటి ఆర్డర్స్ పాస్ చేసినప్పుడు మనం మాత్రం ఏం చేయగలుగుతాం కానీ సో బేసిక్ ఎసెన్షియల్ నీడ్ పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ కాబట్టి ఆ ఓపెన్ చేసేస్తారని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసా జస్ట్ దీని టర్బో స్పూల్ వినండి దీన్ని ప్రాపర్గా మీకు వీడియోస్ చేస్తానులే నేను ఫర్దర్గా మనం అయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ కుమారాన్న దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆలోచ్ పెట్టించేసుకొని విల్ గో సో ఫైనలీ మనం పార్కింగ్ అయితే చేసేసినాం మనం మార్కు అని విఆర్ఎస్ని ఇక్కడ కుమారాన్న కొంచెం డీటెయిల్గా బాత్రూమ్ మాట్లాడుతుండ్రు వేరే వాళ్ళతోటి ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు హే రాము హాయి శేఖర్ చలో రెడ్ అలర్ట్ అలర్ట్స్ ఫైనలీ అలైస్ కూడా వచ్చేసి నేను అందు కూడా వచ్చేసాడు చలో మనం ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతాం ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది ఫైనలీ అల్ఫా కార్లకు కూడా వచ్చేసినాము అలైస్ కూడా పెట్టేసుకున్నాము ఇక డైరెక్ట్ సలీమ్ అంకుల్ దగ్గర పోయి ఆ డ్రాప్ చేసి